नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल गुप्ता और अभी इस इंटरव्यू में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो बार्क में इंटरव्यू क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए तो मुझे काफ़ी मेल्स आ रहे हैं पिछले दिनों से तो अलग अलग टाइप की क्वेरीज आ रही है कि प्रेशर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं प्रोसेस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो अपन इसके ऊपर बनाते हैं क्वेश्चन और उसके कुछ आंसर्स भी मैं डिस्कस करूंगा लेकिन आंसर्स जरूरी नहीं है कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सही हो मैं अपने लॉजिक के बेसिस पे आपको आंसर बताने वाला हूं अल्टीमेटली सोचना आपको है कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा या फिर आप अपना खुद का आंसर यहां पर क्या कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं यही बेस्ट वे होता है बाहर के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए देखिए क्या होता है कि अगर मैं दस बार मेरे पास क्वेश्चन के लिए काफी डिमांड्स आ रही है बाकी अगर मैं आपको 10, 12, 20 क्वेश्चन अगर बता भी दूं तो उससे ज्यादा कुछ होना नहीं बिकॉज बार वाले एक्चुअल में आपका क्या देखना चाहते हैं कि अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो ही वो आपको रिक्रूट करेंगे और टेक्निकल स्ट्रांग होने के लिए आप दो चार दस क्वेश्चन पढ़ के अपना टेक्निकल स्ट्रांग नहीं कर सकते इसके लिए आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दे तो उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा उसका खुद को आपको आंसर बनाना आना चाहिए तो वो चीज वहीं पर उनको समझ में आ जाती है कि आपने कोई एक क्वेश्चन को याद करा है या आपका लॉजिक अच्छा है बट स्टिल कुछ ना से कुछ बेटर है इसलिए हम थोड़ा सा प्रिपरेशन वाले पार्ट पर ध्यान देते हैं और कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए प्रोसेस कंट्रोल की प्रोसेस कंट्रोल पर मेरे पास काफी क्वेरीज आई है तो प्रोसेस कंट्रोल में आपको क्या पढ़ना है ठीक है देखिए क्वेश्चन की मैं यहां पर बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज प्रोसेस कंट्रोल जो है आ, इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि पांच सात मेंबर वो लोग बैठते हैं और उनको इतना नॉलेज है कि वो बैठे बैठे आपके लिए कोई भी एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो हम कह नहीं सकते कि एक्जेक्टली वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे बट हाँ सबसे बेसिक चीज यहाँ पर जो आती है आपको सारे कंट्रोलर पढ़ना है उनके एडवांटेज उनके डिसएडवांटेज कब उनको यूज किया जाता है फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनल पीआई पीआईडी कंट्रोलर एंड पीडी कंट्रोलर तो अगर आपको पता हो तो इंटीग्रल वाला जो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है स्लो होता है तो अगर आपके कहीं पर ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो वहां पर आप इंटीग्रल यूज नहीं कर सकते हो डेरिवेटिव जो होता है वो आपका ट्रांसियन को इंप्रूव करता है ठीक है मतलब ये डायनामिक रिस्पॉन्स को क्या करता है इंप्रूव करता है तो जहां पर आपको डायनामिक रिस्पॉन्स ज्यादा बैटर चाहिए वहां पर आप डेरिवेटिव यूज कर सकते हो ठीक है और जहां पर आपको स्टडी और डेरिवेटिव दोनों चाहिए तो जनरली हम कंट्रोल सिस्टम में पीआईडी ही यूज करते हैं बिकॉज पीआईडी आपका ट्रांसिट एस वेल एस स्टडी स्टेट दोनों को क्या करता है इंप्रूव करता है इसके बाद आता है फीड फॉरवर्ड तो फीड फॉरवर्ड का देखिए दोस्तों यूज कहां किया जाता है ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रोलर है इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं देखिए होता क्या है कि मैं एक बेसिक कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम में बेसिक अपना ब्लॉक डायग्राम ये है ठीक है इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है ये आपका प्लांट है ठीक है और यहां पर एक और चीज में कुछ यहां पर ऐड कर रहा हूं ये क्रॉप बनाकर डिस्टर्बेंस ठीक है अब देखिए ये आपका पास यहां पर आपका क्या है प्लांट है प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका सेट पॉइंट है ठीक है इसको मैं एस पी बोलता हूँ सेट पॉइंट है और ये आपका क्या है यहां से आउटपुट है और ये क्या जनरेट हो रहा है यहां पर एरर देखिए अब क्या होगा कि जो एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है किसके बेसिस पर जनरेट हो रहा है आपके आउटपुट के बेसिस पे जो भी यहां पर आपका आउटपुट जनरेट होगा ठीक है वो आउटपुट कहां पर प्रोपोगेट होगा इनपुट की तरफ सेट पॉइंट उसका कंपेरिजन होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होने वाला है एरर जनरेट होने वाला है तो ये हमारा एक बेसिक कंट्रोल सिस्टम होता है अब फीड फॉरवर्ड ये फीडबैक है ठीक है ना आपने क्या करा फीडबैक लिया आउटपुट से इनपुट यहाँ पर करेक्ट किया अब फीड फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूं तो फीड फॉरवर्ड में क्या होता है देखिए अगर मान लीजिए कि ये जो आपका डिस्टरबेंस है इसके अंदर कोई चेंज आता है तो देखिए डिस्टरबेंस कहां पर है आपका आउटपुट के पहले है ठीक है मतलब कि अगर डिस्टर्बेंस के अंदर कोई चेंज आता है तो वो चेंज कहां पर प्रोपोगेट होगा आउटपुट में अब मान लीजिए कि आपका जो प्रोसेस है वो क्या है स्लो है स्लो है इट मीन मैंने यहां पर मान लीजिए कि इंटीग्रेटर लगा दिया तो इंटीग्रेटर इस प्रोसेस को क्या कर देगा स्लो करेगा तो जो डिस्टरबेंस यहां पर क्रिएट हुआ है उसको यहां तक प्रोपोगेट होने में कुछ टाइम लगेगा और जब तक ये डिस्टरबेंस आउटपुट में नहीं जाता है तब तक हमको इस डिस्टरबेंस की इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगी क्यों क्योंकि फीडबैक में हम क्या ले रहे हैं आउटपुट तो जब तक इसकी वजह से ये आउटपुट इफेक्ट नहीं होता है तब तक हमको यहां पर इसके प्रेजेंस का पता नहीं चलेगा तो ये ये देखिए यह हमारे लिए क्या एक ड्रॉबैक है क्
कंपनसेशन के लिए यहां पर कुछ एक्शंस ले लो तो वो ज्यादा बेटर होगा मतलब कि ये डिस्टरबेंस जब तक अपने आउटपुट को वेरी करे उसके पहले ही हम इसका कोई सॉल्यूशन निकाल दें तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहां पर फीड फॉरवर्ड तो फीड फॉरवर्ड में आपका क्या होगा जो डिस्टरबेंस है वहां से एक इनपुट लिया जाएगा और उसको इधर इंसर्ट किया जाएगा विद सम कंट्रोलर की हेल्प से तो इससे क्या होगा कि आपका जैसे ही लोड सिग्नल में डिस्टरबेंस में अगर कोई लोड में आ, कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो उस केस में हमारा जो हमारा जो फीड फॉरवर्ड वाला सिस्टम है वो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड करे और हमारा आउटपुट उससे इफेक्ट ना हो ठीक है तो ये थोड़ा सा एक होता है उसके बाद इसमें आप रेशो कंट्रोलर रेशो कंट्रोल सिस्टम आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो यहां पर आपको सभी टाइप की कंट्रोल स्ट्रेटजीज को पढ़ना है उनके डिसएडवांटेज उनके एडवांटेजेस को देखना है स्पेसिफिक क्वेश्चंस में कुछ बता नहीं सकता बट फिर भी एक आध दो क्वेश्चन में ट्राई कर लेता हूं ठीक है मान लेते हैं ये मेरे पास एक टैंक है ये इसका एक आउटलेट है यहां पर एक लगा हुआ है हमारे पास कंट्रोल वॉल ठीक है और इधर आपके पास दो इनलेट है ठीक है लेट से ये आपके पास दो इनलेट है और दोनों में से अलग अलग टाइप का मटेरियल आ रहा है इधर से कोई ए टाइप का मटेरियल आ रहा है इधर से कोई बी टाइप का मटेरियल आ रहा है और अंदर आपका लेट से एक स्टीलर भी लगा हुआ है ठीक है ये स्टीलर क्या करेगा इसको मिक्स करेगा तो आपका एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में आपका यहाँ पर एक क्या होने वाला है सोल्यूशन जनरेट होने वाला है ठीक है अब मैंने बोला है ये यहाँ पर कुछ वॉल्स है और वॉल्स की कुछ ओपनिंग है ठीक है ये कुछ ओपनिंग है यहाँ पर ठीक है कुछ स्पेसिफिक अब आपको यहाँ पर ये बोला है कि ए और बी कुछ स्पेसिफिक रेशो में यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं ठीक है और ये आपका एक आउटलेट है तो जो मिक्सर हो रहा है वो क्या हो रहा है आउटपुट से बाहर जा रहा है तो अब यहाँ पर आपको कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लाइक मैंने बोल दिया कि मेरा जो टैंक का लेवल है वो ये वाली जो लाइन है थर्टी इससे कम नहीं होना चाहिए और ये जो लाइन है सेवेंटी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर आपका कंट्रोल अरेंजमेंट क्या होगा मतलब आप किस कैसे इस चीज को इन वॉल के थ्रू कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट कर पाओगे कि जैसे ही आपका लेवल 30 से कम हो आपको क्या करना पड़ेगा ये फ्लो बढ़ाना पड़ेगा दोनों वॉल को वेरी करना पड़ेगा जैसे ही 70 से ज्यादा होता है आपको इसको या तो कम करें या फिर इसको आप क्या करें बढ़ा दें तो इसमें आप कौन सी कंट्रोल स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हो वो चीज आपके क्वेश्चन बनती है दूसरा क्वेश्चन आपका इस टॉपिक पे बन सकता है कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका मान लेते हैं कि आपका जो इनिशियल अगर मैं बात करूं तो 60 परसेंट ए है और 40 परसेंट बी है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है हमको इतना रखना है ठीक है अब इसमें हम लोग प्लस माइनस पांच परसेंट का या प्लस माइनस दो परसेंट का वेरिएशन कंसीडर कर सकते हैं मतलब कि ए जो है वो 60 से 62 होगा या 58 होगा तो भी चलेगा और बी जो है वो थर्टी होगा या फोर्टी होगा तो भी चलेगा लेकिन उससे ज्यादा चेंज ना होना चाहिए तो आपको ये चीज यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगी कि आप जब मिक्सिंग कर रहे कर रहे हो इसकी तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ए का वो 60 से ज्यादा ना हो ना 60 से कम हो और बी जो है उसका ना तो 40 से कम हो ना 40 ज्यादा हो तो उसके लिए आप किस तरह की यहाँ पर स्ट्रेटेजी लगाने वाले हो किस तरह से आप कंट्रोलर ट्रांसमीटर को लगाने वाले हो वो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है तो इस पर आपको थोड़ा सा सोचना है फीडबैक फीड फॉरवर्ड क्या चीज आप यहाँ पर अप्लाई करोगे ठीक है उसको आपको देखना है चलिए तो ये थोड़ा सा बात हुआ प्रोसेस कंट्रोल की अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं बच्चों ने जिनके आंसर वो चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है इफ यू कनेक्ट वेंचुरी मीटर इन रिवर्स देन व्हाट विल हैपन अगर हम वेंचुरी मीटर को रिवर्स में कनेक्ट करें तो देखिए क्या होगा उसकी हमको बात करना है तो वेंचुरी मीटर के बारे में ये मेरे पास वेंचुरी मीटर है ठीक है ये हमारे पास एक वेंचुरी मीटर है अब बोला है यहाँ पर इसको हमको क्या करना है रिवर्स के अंदर कनेक्ट करना है ठीक है तो डायग्राम मैंने प्रॉपर नहीं बनाया है बट आप देख लीजिएगा मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं तो देखिए क्या हो रहा है वेंचुरी मीटर के अंदर जनरली क्या होता है कि ये वाला जो आपका एंगल होता है इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग एंगल ये क्या करता है आपके फ्लो को कन्वर्ट करता है तो ये लगभग होता है अपना पंद्रह के आसपास फिफ्टीन डिग्री और ये वाला जो आपका एंगल होता है ये होता है फाइव ठीक है डिग्री और आप देख सकते हो कि ये जो आपका कन्वर्जिंग पार्ट की लेंथ है इसको मैंने बोला एच लेट से और इसको मैंने बोला वाई तो जो कन्वर्जिंग पार्ट की लेंथ होती है वो कितनी है आपकी एक्स और डाइवर्जिंग पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है वाई ठीक है तो अब आपको बोला है कि अगर आप इसको रिवर्स में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा रिवर्स करना मतलब इसको उल्टा कर दिया जो इनपुट है अभी इनपुट आपका कहाँ से जा रहा है यहाँ से आपका इनपुट है और यहाँ से आपका क्या होगा आउटपुट होगा अभी आपको बोला है कि आप इसको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा देखिए सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जब कन्वर्स हम ल
ठीक है ना हमने देखा है कि वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है कन्वर्ट इस तरह से तो अगर मैं यहाँ पर डीपी बाई डी की बात करूँ इस इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए तो यहाँ पर जो डीपी बाई डी से आपका वो क्या आने वाला है नेगेटिव बिकॉज प्रेशर क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है तो ये हो गया नेगेटिव बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला जो आपका पोर्शन है इसके अंदर देखिए प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसमें क्या होगा आपका डीपी बाई डी जीरो और उधर अगर मैं देखू देखिए डीपी बाई डी क्या होगा आपका पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर कम है और जब ये इधर मूव करेगा तो वेलोसिटी कम होगी प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ रहा है चेंज इन प्रेशर क्या होगा आपका पॉजिटिव तो ये जो आपका ग्रेडियंट आ रहा है ये क्या हो रहा है पॉजिटिव इसको हम क्या बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट ठीक है डीपी बाई डी आपका क्या है प्रेशर ग्रेडियंट अब ध्यान से यहाँ पर समझिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में बात कर रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है ये आपका नेगेटिव था ठीक है ये जीरो था और ये पॉजिटिव था तो हम पॉजिटिव वाले की बात करते हैं यहाँ पर लेंथ ज्यादा है इस पोर्शन की लेंथ ज्यादा है मतलब कि नीचे वाली वैल्यू क्या आपकी ज्यादा है तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वो क्या आएगा लेस पॉजिटिव आएगा ठीक है इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी बट लेस पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर इसकी रहने वाली है अब जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो उल्टा करने पर ये पोर्शन उधर चलेगा ये पोर्शन अगर उधर चलेगा तो इसकी लेंथ क्या है कम है तो ये जो आपकी पॉजिटिव वाली जो वैल्यू थी ना ये अब क्या हो गई इंक्रीज हो गई तो देखिए यहां पर आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा जब आप इसको रिवर्स करोगे और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर इंक्रीज हो रहा है और इसकी वैल्यू आपका जो फ्रिक्शन ड्रैग है उससे अगर ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपका जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा ये इस तरह से क्या होगा यहाँ पर फ्लो का सेपरेशन हो सकता है या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपका जो फ्लो है वो क्या हो जाए रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे तो ये जो दो चीजें हैं ये यहाँ पर आ, हमारे फ्लो को अफेक्ट करती है इस वजह से हम लोग वेंचुरी मीटर को रिवर्स में कनेक्ट नहीं करते और अगर आपने गलती से कनेक्ट कर दिया तो वो क्या करेगा फ्लो को सेपरेट कर देगा बिकॉज आपका जो आ, प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा फ्रिक्शनल ड्रैग से ज्यादा हो जाएगा या फिर वो क्या करेगा उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो दो कंडीशन होगी या तो फ्लो सेपरेशन होगा या फिर फ्लो आपका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा इसलिए हमको ये केयर करना है कि हम जब भी कन्वर्जिंग पार्ट है तो उसको इनपुट पे लगाना है डाइवर्जिंग पार्ट को आउटपुट पे लगाना है डाइवर्जिंग पार्ट की लेंथ ज्यादा होना चाहिए एंगल कम होना चाहिए और कन्वर्जिंग पार्ट का जो एंगल है वो ज्यादा होगा और लेंथ इसकी क्या होने वाली है कम होने वाली है तो ये रीजन है कि हम वेंचुरी मीटर को रिवर्स में कनेक्ट नहीं कर सकते ठीक है तो ये मेरा सॉल्यूशन था इसके ऊपर आप अपना लॉजिक लगाइए और इसको समझिए और डिटेल में क्या क्या यहाँ पर हो सकता है इसके बाद इसको आपके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है थीके? और जब वेंचर मीटर पूछेंगे तो साथ में आपको ऑरिफाइज और नोजर भी पूछेंगे बिकॉज ये तीनों आपके क्या है यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पर आपसे ये चीज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई कहाँ पर आपको वेंचुरी का यूज करना है कहाँ पर नोजर का यूज करना है कहाँ पर कहाँ पर आपको ओरिफाइस का यूज करना है तो यहाँ पर एक चीज और मैं बताता हूँ कि आपका जो ओरिफाइस होता है सबसे सस्ता होता है उसके बाद नोजर का प्राइस आता है उसके बाद आता है आपका वेंचुरी मीटर का ओरिफाइस के अंदर जो लॉस होता है प्रेशर लॉस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है ठीक है नोजर के अंदर उससे कम होता है और वेंचुरी के अंदर सबसे कम प्रेशर लॉस होता है तो जहां पर आपको प्रेशर लॉस है जो प्रेशर का लॉस हो रहा है परमानेंट लॉस हो रहा है वहां उस पर अगर आपको फोकस करना है तो आप वहां पर वेंचुरी मीटर यूज कीजिएगा क्यों क्योंकि इसमें प्रेशर लॉस सबसे कम होता है लेकिन अगर आपको प्रेशर लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है आपको कॉस्ट देखना है तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हो वहां पर आप ऑरिफाइज का यूज कर सकते हो नोजर जो है दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है ठीक है जहां पर आपको कॉस्ट भी आ, बिल्कुल बिल्कुल लो भी नहीं चाहिए बिल्कुल हाई भी नहीं मीडियम होगा तो चलेगा और साथ में आपको क्या चाहिए प्रेशर लॉस कम चाहिए ठीक है एज कम्पेयर टू ऑरिफाइज तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हो नोजर का यूज कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं ठीक इसके बाद सेकेंड अगर मैं बात करूं तो ये पहला क्वेश्चन मेरा हुआ कंप्लीट यहाँ पर इसके बाद मैं आ जाता हूँ रोटामीटर के ऊपर तो रोटामीटर आपका क्या होता है ये अगेन एक और फ्लो मेजरमेंट है तो फ्लो मेजरमेंट में आपके पास रोटामीटर जो होता है वो वेरिएबल इसको हम बोलते हैं वेरिएबल प्रेशर वेरिएबल फ्लो मीटर तो वेरिएबल फ्लो मीटर जो बोलते हैं क्योंकि इसका जो वेरिया एरिया होता है वो क्या होता है आपका वेरिएबल इसके जो ट्यूब होती है वो क्या होती है आपकी टेपर्ड होती है देखिए यह आपका इनलेट यह आपका आउटलेट ठीक है ये आपका आउटपुट होगा यहाँ पे और यहाँ पर आपका जो है एक थ्रेड होगा उसके ऊपर आपका ज
फ्लूड की डेंसिटी से ज्यादा होगी ठीक है अब क्या होगा ज्यादा क्यों होना चाहिए क्योंकि अगर इसकी डेंसिटी कम है तो आप थोड़ा सा भी फ्लूड फ्लो करवाओगे तो ये तो उसके साथ ऊपर चले जाएगा तो इसकी डेंसिटी क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए अब क्या होगा जब यहां से आपका फ्लू फ्लूड फ्लो करेगा तो यहां पर जो इसके ऊपर ड्रैग लगेगा अपवर्ड जो ड्रैग लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा इसके फ्लो रेट के ऊपर इसकी वेलोसिटी के ऊपर तो जितना ज्यादा ड्रैग लगेगा उतना ऊपर ही क्या होने वाला है आपका मूव होने वाला है ठीक है तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है यहां पर लीनियर मार्किंग होती तो हम इसका डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं अब जो यहां से कंसेप्ट जो क्वेश्चन बनेगा जब आप इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करोगे तो पहला क्वेश्चन आपको यही बनेगा यहां पर कि ये एरिया जो है आपका वेरिएबल क्यों ये जो एरिया है इसको वेरिएबल क्यों रखते हैं आपने ऐसा सीधा क्यों नहीं रखा ये ऐसा भी तो हम रख सकते थे तो ऐसा क्यों नहीं रखा इसके पीछे क्या कारण है आपका देखिए ये आपको बताना है सेकंड चीज ठीक है तो ये क्यों होता है इसको आप समझिए कि देखिए अगर आप इसको स्ट्रेट रख दें तो यहां से एक पर्टिकुलर प्रेशर आ रहा ठीक है उस पर्टिकुलर फ्लो की वजह से इसके ऊपर एक विस्कस ड्रैक लगा अब जैसे इसके ऊपर एक ड्रैग लगा और वो इसके वेट से ज्यादा हुआ तो ये फ्लोट क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा अब चाहे फ्लो उस पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा हो तो भी ये ऊपर जाएगा और लगातार ऊपर जाएगा बिकॉज देखिए बैलेंस नहीं होगी फोर्सेस इसका वेट नीचे लग रहा है विस्कस ड्रैग ऊपर लग रहा है ठीक है अब मान लेते हैं वेट है आपका पांच लीटर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं विस्कस ड्रैग हो गया छह लीटर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और ऊपर की तरफ लगातार क्या करते रहेगा मूव करते रहेगा बिकॉज ये वाली फोर्स क्या है इसकी ज्यादा है बट हमको ऐसा नहीं करना है हमको तो फ्लो मेजर करना है तो हमारा पर्पस क्या है कि एक पॉइंट के पास जाकर ये क्या हो जाए आपका स्टेबल हो जाए स्टेबल कब होगा कि जब ये वाली जो वैल्यू है वो घटकर किसके बराबर हो जाए इस पांच न्यूटन के बराबर हो जाए मतलब कि इसका वेट तो फिक्स है पांच न्यूटन अब विस्कस ड्रैग पहले छह न्यूटन था छह न्यूटन था तो ये क्या होगा ऊपर की तरफ मूव करेगा अब जैसे जैसे ये ऊपर मूव कर रहा है इसका जो ये वाला फोर्स है ये क्या होना चाहिए कम होना चाहिए कब तक जब तक कि ये पांच ना हो जाए अब जैसे ये पांच होगा वैसे ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा तो यहां पर देखिए वही करते हैं हम लोग यहां पर जब ये इनपुट आता है ठीक है इसका वेट फिक्स है अब यहां से इसके ऊपर कुछ विस्कस ड्रैग लगा जब इसके ऊपर विस्कस ड्रैग लगता है तो ये क्या करेगा ऊपर मूव करे अब जब ये ऊपर मूव करता है और यहां से एरिया का सेपरेशन आपका क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जब ये एरिया का सेपरेशन बढ़ेगा तो सेम फ्लूड को फ्लो होने के लिए ज्यादा रास्ता मिल गया तो इसका जो विस्कस ड्रैग है जो इसका अपवर्ड ड्रैग था जो इसको ऊपर ले जा रहा था उसकी वैल्यू क्या होगी धीरे धीरे कम होगी जैसे जैसे आप ऊपर मूव करोगे तो एक पॉइंट पर जब इसका विस्कस ड्रैग इसके वेट के बराबर हो जाएगा उस पॉइंट पर आपका फ्लोट क्या हो जाएगा रुक जाएगा और आपको एक इंडिकेशन दे देगा ठीक है फ्लो रेट अगर हमने बढ़ाया तो विस्कस ड्रैग और बढ़ेगा ये और ऊपर जाएगा कुछ ऊपर हाइट पर जाकर ये क्या होगा आपका स्टेबल होगा तो इस वजह से हम इसको क्या रखते हैं टेपर रखते हैं ठीक है तो ये इसका आंसर है क्लियर है ठीक है इसके ऊपर आपको बर्नोलिस वगैरह आपको ध्यान रखना जब भी आप फ्लो मेजरमेंट करें तो बर्नोलिस का डेरिवेशन आपको आना चाहिए दूसरी चीज यहाँ पर आपको फ्लो ये जो फ्लोट है इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है उसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए तो फ्लोट की अगर मैं बात करूं तो इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी आपकी बॉयसी ठीक है बॉयसी इसके ऊपर लगेगी अपवर डायरेक्शन में और दूसरी चीज है यहाँ पर लगेगा आपका ड्रैग जो अपवर ड्रैग है जिसको ऊपर मूव करेगा तो देखिए ये वेट आपका फिक्स होगा बॉयसी आपकी फिक्स होगी ठीक है आर्किमेडिस प्रिंसिपल से बॉयसी क्या होता है जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है तो ये जब लिक्विड के अंदर है तो ये तो चाहे आपका फ्लो कुछ भी हो सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड को ये क्या करने वाला है डिस्प्लेस करने वाला है तो बॉयसी आपकी फिक्स है वेट आपका फिक्स है तो यहाँ पर खेल किसका हो रहा है सिर्फ ड्रैग का ड्रैग अगर बढ़ेगा ठीक है तो ये फ्लोट क्या होगा ऊपर की तरफ मूव होगा और जैसे ही ये चीज बैलेंस होगी जैसे आप ऊपर मूव करोगे आप ट्रैक को कम कर रहे हो इस वेरिएबल एरिया की मदद से ठीक है तो यहां पर आपका बैलेंस ही अचीव होगा ठीक है ये हुआ आपका क्वेश्चन इस पे और भी बहुत सारे आपके जितना देखिए जितना ज्यादा आप इनको आंसर्स बताएंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे और ऐसा नहीं है कि मैं दस बीस क्वेश्चन अगर डिस्कस कर लू तो ऐसा नहीं है कि गारंटी है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे उनके पास बहुत क्वेश्चन है दूसरी चीज ये होती है कि जब टेक्निकल इंटरव्यू लेने वो लोग आपका बैठेंगे तो सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू में आप किस तरह से परफॉर्म करें कोई एक क्वेश्चन के आंसर भी ये चीज डिपेंड नहीं करती एक क्वेश्चन का आंसर हुआ उसके ऊपर आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर तीसरा उसके ऊपर चौथा तो ये एक लिंक बनेगी
कि जैसे मैंने बोला कि भाई ये एरिया वेरिएबल है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए एरिया वेरिएबल क्यों क्यों इसका एरिया वेरिएबल है उसका अगर आपको आंसर मिलता है ठीक है जैसे कि मैंने बोला कि ये ड्रैग कम हो जाएगा तो अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ड्रैग क्यों कम हो रहा है एरिया बढ़ाने पर ड्रैग क्यों कम हो रहा है ये सारी चीज आपके दिमाग में आना चाहिए ठीक है तो इस तरह से आप अपने स्टडी को कीजिए चलिए आगे बात करते हैं फ्लो की जो चूंकि हम बात करें तो मैं फ्लो प्रोफाइल भी डिस्कस कर लेता हूँ कि आपका टर्बुलेंट और लेमिनार अगर आपने मान लीजिए गलती से कहीं वर्ड का यूज कर दिया टर्बुलेंट और लेमिनार तो इस पर भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि भाई टर्बुलेंट क्या होता है लेमिनार क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि टर्बुलेंट और लेमिनार का मतलब क्या होता है ठीक है इसको आप पढ़िएगा मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर ठीक है और उसके बाद रेनोल्ड नंबर से किस तरह से रिलेटेड है इनकी प्रोफाइल क्या होती है तो मैं प्रोफाइल की बात कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए लेमिनार फ्लो क्या होता है लेमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसके अंदर लिक्विड लेयर के फॉर्म में फ्लो होता है ठीक है तो एक के ऊपर एक लेयर फ्लो होती है और वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है ठीक है तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती तो वो क्या होती है पैरल लाइन के अंदर इस टाइप से मूव करेंगे अलग अलग लेयर इस टाइप से क्या होती है पैरल लाइन के अंदर मूव करती है तो हर लेयर अपनी ऊपर वाली नीचे वाली लेयर के ऊपर क्या करती है फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है विस्कस फोर्स लगाती है इसकी जो प्रोफाइल बनकर आती है वो क्या होती है जो तो सेंटर वाली होती है उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी देन वेलोसिटी आपकी क्या होती है यहाँ पर कम होती जाती है तो ये जो प्रोफाइल इसकी बनती है कौन सी प्रोफाइल बनती है इसकी पैराबोलिक ठीक है पैराबोलिक प्रोफाइल बनती है और यहाँ पर जो इसका वी मैक्सिम होता है वो टू टाइम्स होता है वी एवरेज के मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एवरेज से दुगनी होती है इसकी वेलोसिटी ठीक है तो इस टाइप की इसकी प्रोफाइल होती है टर्बुलेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए टर्बुलेंट में आपका जो फ्लो है ना वो रैंडमली मूव कर सकता है पैरल लाइन में एक दूसरे को लाइन क्या कर सकती है इंटरसेक्ट कर सकती है ठीक है ये जा रहा है इस टाइप से क्या हो रहा है आपका फ्लो मूव कर रहा है ठीक है ये इसमें इस टाइप से राउंड राउंड आपके डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं ठीक है तो इसका जो फ्लो प्रोफाइल रहता है ना इसका जो जनरली फ्लो प्रोफाइल रहता है वो आपका रहता है इस टाइप से फ्लैट इसको हम बोलते हैं फ्लैट टाइप फ्लैट फ्लो प्रोफाइल इसका यहाँ पर रहेगा आपका और इसमें अगर मैं वी मैक्सिमम की बात करूं तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू वन पॉइंट टू ऑफ वी एवरेज ठीक है देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पर आपका वॉल है तो वॉल की वजह से फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा तो जो सबसे एक्सट्रीम लेयर से उनकी वेलोसिटी तो कम होगी बाकी जो इंटरमीडिएट है उनकी लगभग सेम होगी और वो किसके बराबर होगी 1.2 ऑफ वी एवरेज तो ये यहाँ पर इसकी फ्लो प्रोफाइल्स होती है ठीक है इसके ऊपर हमने बात किया अब कुछ और क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो आ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक और क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन है ये कि आपका जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो 4 टू 20 मिली एफियर ही क्यों लेते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ठीक है और आपको ये पूछेंगे कि 4 से 20 मिली एफियर का ही कंट्रोल सिग्नल क्यों लेते हैं 0 से 50 या 0 से 20 या 5 से 20 ठीक है या और कोई रेंज क्यों नहीं लेते ठीक है इसका कारण क्या है उसको हम समझते सबसे पहली चीज तो मैं बात करूंगा करंट सिग्नल ही क्यों लेते हैं कंट्रोल सिग्नल में वोल्टेज क्यों नहीं लेते देखिए वोल्टेज सिग्नल लेने के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस सिग्नल को ट्रांसफर करोगे मान लीजिए मैं यहाँ से पांच वोल्ट के सिग्नल को ट्रांसफर करता हूँ तो जब मैं इस लाइन के थ्रू इसको ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर लगातार क्या होगा आपका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा बिकॉज इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो लेट से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपका जो वोल्टेज वो कितना बचा 3.5 तो आपने पांच पहुंचाया वहां पर 3.5 गया तो ये आपका क्या हो गया गलत मेजरमेंट हो गया ठीक है आपको जो सिग्नल पहुंचाना था वो एक्चुअल में वहां तक गए नहीं तो वोल्टेज हम लोग इसलिए नहीं लेते अब करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट का एडवांटेजेस क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से वन मिली एम्पेयर का करंट पहुंचा तो ये सेम वन मिली एम्पेयर आपका क्या होगा उस एंड पर आपको मिलेगा इसका कोई लॉस नहीं होगा रास्ते में ठीक है करंट कभी भी आपका लॉस नहीं होगा तो इस वजह से हम लोग करंट का यूज करते हैं दूसरा रीजन यहाँ पर ये होता है हमारे पास के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है वो वोल्टेज वाले सिग्नल में ज्यादा होता है करंट वाले सिग्नल में कम होता है इसलिए हम यहाँ पर करंट यूज करते हैं अब अगर मैं रेंज की बात करूँ तो देखिए रेंज के अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैं लोअर रेंज की बात करता हूँ लोअर रेंज जीरो मिली एम्पेयर क्यों नहीं लगते देखिये जीरो मिली एम्पेयर का मतलब क्या होता है करंट जीरो होना है ठीक है अब जीरो के लिए दो कंडीशन हो सकती है या तो एक्चुअल में करंट यहाँ पर जीरो और मैंने यहाँ से जीरो मिली एम्पियर पहुंचाया यहाँ पर जीरो मिली एम्स ये क्या कंसिडर करेगा करंट कितना आ रहा है जीरो आ रहा है या जीरो के लिए दूसरी कं
वायर चूंकि ब्रेक है तो ये उसको क्या रीड करेगा जीरो मिली एम्पेयर और जीरो मिली एम्पेयर हमने जो इस मेजरमेंट में लिया है वो क्या लिया है वैल्यू लिया है तो ये तो क्या कंसिडर करेगा कि आपका जो इनपुट है आपका जो कंट्रोल सिग्नल है वो कितना है जीरो मिली एम्पेयर और उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लेकिन एक्चुअल में कितना भेज रहे हैं तो वही आपकी जीरो तो नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि शॉर्ट क्योंकि ओपन सर्किट में भी आपका करंट क्या होता है जीरो अगर वायर कहीं से ब्रेक हो गया तो भी आपका इनपुट क्या जाएगा जीरो तो उस, उस केस में आपका जो कंट्रोल सर्किट है उसको ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में जीरो आ रहा है या फिर यहां पर क्या हुआ है आपका एक्चुअल में जीरो आ रहा है या फिर यहां पर कुछ ब्रेक हुआ है तो ये रीजन होता है हम जीरो यूज नहीं करते ठीक है दूसरी चीज अपर लिमिट की मैं बात करता हूँ तो अपर लिमिट में मैं यहाँ पर आपके एक 30 मिली एम्पेयर का सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ 30 मिली एम्पेयर जो होता है ये आ, एक सफिशियंट करंट होता है जो आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है ठीक है ये जो 30 मिली एम्पेयर है ये करंट इतना सफिशियंट होता है कि अगर ये आपकी बॉडी में से फ्लो करे तो ये आपके हार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इससे पर्सन की डेथ हो सकती है तो जब भी हम कंट्रोल सर्किटरी में यूज करते हैं पर्सन इन्वॉल्व होते हैं या कहीं भी हम कोई कंट्रोल डिवाइस यूज कर रहे हैं किसी ह्यूमन बॉडी में उसका करंट थर्टी मिली थर्टी मिली एम्पेयर से ज्यादा है तो वो क्या करेगा वो यहाँ पर आ, क्या कर सकता है आपको किल कर सकता है हार्ट को डैमेज कर सकता है तो हमको इस रेंज से कम रेंज लेना है ठीक है इससे अगर कम रेंज लेना है तो हमको एक प्रॉपर थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं अपना जो एरर है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा मतलब कि एक आ, सेफ्टी लेना पड़ेगा सेफ्टी ऑफ मार्जिन तो लगभग मैं मुझे यहाँ पर क्या लेना है तीस से कम लेना है तो मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर थ्रेश दे रहा हूँ पच्चीस मिली एम्पेयर तो पच्चीस से आपका क्या होना चाहिए कम होना चाहिए पच्चीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है पांच मिली एम्पेयर का मैंने मार्जिन ले लिया किसी वजह से नॉइस से या कुछ इंट्रोड्यूस होता है तो ये होगा बट अगर आप और सेफ मार्जिन पे जाएंगे तो आपको ट्वेंटी एक बेटर ऑप्शन मिलेगा ठीक है क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि इतना एरर आपका आएगा ही ठीक है तो ये आपका एक बेटर होगा अब दूसरी चीज जीरो की मैं बात करूं तो जीरो नहीं ले तो हम तो वन भी ले सकते थे टू भी ले सकते थे थ्री भी ले सकते थे फाइव भी ले सकते थे फोर क्यों उस पर बात करते तो देखिए जब आपका सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ तो जनरली आपका जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होता है उसको मिनिमम वर्क करने के लिए थ्री मिली एम्पियर का रिक्वायरमेंट होता है तो आपको मिनिमम थ्री मिली एम्पियर तो होना ही होना चाहिए ठीक है तो आपकी जो एक रेंज यहां से निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है थ्री मिली एम्पियर से लेकर तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव लैक्स है कि अपना जो है रेंज यहाँ पर वो क्या हो रहा है निकल कर आ रहा है तीन से आपको पच्चीस लेना है तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन के लिए आप तीन से ज्यादा लीजिए तीन से ज्यादा मैंने ले लिया फोर मिली एम्पियर ठीक है ठीक है फोर से और इसको भी हमने सेफ्टी ऑफ मार्जिन के लिए ले लिया ट्वेंटी अभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि फाइव से ट्वेंटी क्यों नहीं लिया तो देखिए आपको एक लिनियरिटी की भी बात करना है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया था मेरे पास बच्चे का किसी का बिमल का शायद क्वेश्चन था तो उनका क्वेश्चन ये था कि फाइव मिली एम्पेयर से ट्वेंटी मिली एम्पेयर क्यों नहीं लिया तो देखिए फाइव मिली एम्पेयर से ट्वेंटी मिली एम्पेयर क्यों नहीं लिया क्योंकि देखिए अगर मुझे ट्वेंटी फाइव परसेंट की बात करना है हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो परसेंट फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मुझे 25 परसेंट की बात कर रहा है तो दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है 15 मिली एम्पेयर का 25 परसेंट की बात कर रहा है मतलब मुझे क्या करना है डिवाइडेड बाय फोर डिवाइडेड बाय फोर करूंगा तो मेरा ये जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका कुछ पॉइंट के अंदर आएगा मतलब की एट पॉइंट सेवन फाइव मिली एम्पेयर रिप्रेजेंट करेगा ट्वेंटी को तो पहली चीज तो देखिए आपका जो फ्रैक्शन है इसको आपको हटाना है क्यों क्योंकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगा सिग्नल को रीड करने में दिक्कत आएगा तो आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए ठीक है तो अभी अगर मैं मान लू मैंने फोर मिली एम्पेयर से ट्वेंटी लिया तो अभी देखिये डिफरेंस कितना है दोनों बीच में सोलह का तो आठ मिली एम्पेयर किसको रिप्रेजेंट करेगा ट्वेंटी सिग्नल को बारह किसको रिप्रेजेंट करेगा फिफ्टी को और सिक्सटीन किसको रिप्रेजेंट करेगा 75 को और 20 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को तो देखिए सारी वैल्यू क्या आपकी रीडेबल है ठीक है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा और सेफ्टी ऑफ मार्जिन हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं चार में हमें तीन से ज्यादा चाहिए तो चार हमने उसको ले लिया और इधर भी हमने सेफ्टी ऑफ मार्जिन अच्छा खासा ले लिया इधर सेफ्टी ऑफ मार्जिन ज्यादा लेना है क्यों लेना है क्योंकि आपको किल कर सकता है तो थोड़ा सा भी अगर मिसमैच होता तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसलिए हमने इसको सफिशियंट मार्जिन लेकर हमने इसको क्या करा है ट्वेंटी मिलियन के आसपास का रखा है ठीक है इस तरह से हमने यहाँ पर क्या करा है इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन क
ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फटाफट थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं जो एल वाला क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ कि एल वाला जो क्वेश्चन रहता है उसके अंदर आप आउटपुट जो रहता है वो आपका डिफरेंशियल अरेंजमेंट क्यों रहता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास एक कॉइल है दो कॉइल है आपकी और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है ये वाला डिफरेंशियल अरेंजमेंट तो ये डिफरेंशियल अरेंजमेंट क्यों होता है इसका कारण क्या होता है तो डिफरेंशियल अरेंजमेंट का कारण देखिए क्या होता है सिंपल सी बात है कि जब आपकी जो कोर है वो बिल्कुल मिडिल में तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ एक कॉइल होती है तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट क्या होता है जनरेट होता है जैसे कि आपका 10 मिली वोल्ट या 10 वोल्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस केस में भी आपका आउटपुट क्या हो रहा था यहाँ पर जनरेट हो रहा था तो ये चीज को हमको हटाना है जब ये जीरो पोजिशन पे है तो ये कितना होना चाहिए जीरो बट अगर सिंगल कॉइल होती तो ये वैल्यू आपकी कभी भी जीरो नहीं होती क्योंकि अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो तो आपको सेकेंडरी में कुछ ना कुछ आउटपुट मिलने वाला है ठीक है तो उसके लिए हमने क्या करा यहाँ पर एक डिफरेंशियल अरेंजमेंट यूज करा डिफरेंशियल अरेंजमेंट यूज करने से क्या हुआ कि अगर ये बिल्कुल मिडिल में तो इसमें भी 10 इसमें भी 10 जनरेट हो रहा है तो 10 माइनस दस कितना हो जाएगा आपका जीरो ठीक है तो ये आपका एक अचीव हो गया एक प्रॉब्लम ये जो थी ये सॉल्व हो गई कि जब ये मिडिल पोजीशन पे होगा तो आउटपुट कितना आएगा जीरो दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आ गई कि एरर अब मान लीजिए किसी वजह से इस कॉइल के अंदर कोई एरर एक सिंगल कॉइल यूज करते हो इसके अंदर कोई एरर आ गया तो दस मिली वोल्ट एक्चुअल में आ रहा था और एरर की वजह से आपका हो गया ग्यारह मिली वोल्ट तो ये आपका जो सिग्नल है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको करवे कर रहा है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आप क्या करोगे रॉन्ग रेड करोगे तो इसको आपको रिमूव करना है तो आपने जब डिफरेंशियल अरेंजमेंट यूज करा है ठीक है तो क्या होगा कि जितना चेंज इसके अंदर आ रहा है उतना ही चेंज इसके इसके अंदर भी आएगा नॉइस की वजह से तो वो जो चेंज है एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे ठीक है तो ये अगर ग्यारह मिली वोल्ट दे रहा है और इसका भी ग्यारह मिली वोल्ट है तो आपका आंसर अगेन कितना आ गया जीरो या एक और एग्जांपल ले लो कि इसमें मान लीजिए दस आना चाहिए था इसमें पांच आना चाहिए था पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंस कितना आएगा आपका दस माइनस पांच कितना आना चाहिए यहाँ पर पांच ठीक है अब मान लीजिए कि नॉइस की वजह से इसके अंदर कुछ एरर आता है तो एरर इसके अंदर कितना आ गया आपका एक मिली वोल्ट का इसके अंदर भी कितना आएगा एक मिली वोल्ट का तो ये जो एरर है ये आपका कितना हो जाएगा इलेवन माइनस सिक्स तो विच इज अगेन इक्वल टू फाइव तो आपका जो एक्चुअल रीडिंग है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ये कारण होता है आपका डिफरेंशियल अरेंजमेंट यूज करने का एक क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी मतलब कि आप इसका जो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो ये कौन से टाइप का डिस्प्लेसमेंट आप इससे मेजर कर सकते हो स्टेटिक या डायनामिक मतलब लगातार अगर मूव कर रही तो उसको आप मेजर कर सकते हो क्या तो इसका आंसर है कि हाँ हम कर सकते हैं स्टेटिक और डायनामिक दोनों को कर सकते हैं बट डायनामिक में हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारा मान लीजिए ये जो है 50 हर्ट्ज का अगर हमारा फ्रीक्वेंसी इनपुट का तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इस रॉड को मूव करने का जो फ्रीक्वेंसी वो 5 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब कि आपका जो इनपुट फ्रीक्वेंसी वो 10 टाइम्स होना चाहिए एस कम्पेयर टू दिस डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी तभी आप इस चीज को अचीव कर पाओगे ठीक है तो ये इस तरह से एलविडिटी होगा एलविडिटी के ऊपर आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं काफी आ, आपको डायग्राम बनाने को कह सकते हैं ठीक है और आ, इसके लिए आपको इक्वेशन निकालने को कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न की यहाँ पर बात की जा सकती है और भी काफी कुछ चीजों की बात की जाएगी ठीक है अब उसके बाद एक क्वेश्चन था मैंने जब बताया था कि मुझे पूछा गया कि घर में एक एयर कंडीशनर लगा है तो वो रूम में किस तरह से वर्किंग करता है ठीक है उसका आपको कंट्रोल सर्किट्री बनाना है तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेगा वो टेम्परेचर को सेंस करेगा उसके बाद दूसरी चीज क्या करेगा जो हमने उसमें सेट पॉइंट दिया मान लीजिए मैंने ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड सेट पॉइंट दिया तो वो उसको उससे कंपेयर करेगा कम है या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा एक सिग्नल जनरेट होगा जो कंट्रोल सर्किटरी में जाएगा ट्रांसमीटर लगा होगा जो उसको ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को और देन कंट्रोल सर्किट क्या करेगा उस इनपुट सिग्नल के बेसिस पे आपको क्या देगा आउटपुट जनरेट करके देने वाला है ठीक है तो ये तो एक बेसिक थ्रू मैंने आपको बताया अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आप यहाँ पर कौन सा सेंसर यूज करने वाले सेंसर आपका ऐसा होना चाहिए जो क्या हो जिस रेंज का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो वो लीनियर रेंज हो उसका आउटपुट आपका जो हो इलेक्ट्रिकल हो ठीक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करना हमारे लिए ज्यादा ईजी होता है ठीक है तो वो हो सकता है या फिर आप अगर आरटीडी यूज करते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आरटीडी अगर आप यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक और कुछ ब्रिज अरेंजमेंट आपको क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दूसरी चीज बन पूछा था मुझसे कि रूम के किस पार्
कोई भी अगर हॉट एयर रहती तो वो क्या होती है ऊपर की तरफ मूव करती मतलब कि अगर रूम में अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए सरफेस पे आपकी क्या है हॉट एयर तो हॉट एयर क्या होगी धीरे धीरे रूम में ऊपर की तरफ मूव करेगी लेकिन रूम का जो एरिया है वो कोई ज्यादा बड़ा हमारे पास होता नहीं तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो रूम है इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट हर पॉइंट पर सेम होगा बिकॉज एयर क्या होगी इवनली इस रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि रूम के लोअर पार्ट का टेम्परेचर कुछ अलग है अपर पार्ट का कुछ अलग है ये लगभग सेम होगा और ज्यादा ज्यादा पॉइंट फाइव या वन डिग्री सेंटीग्रेड का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है तो आप कह सकते हो कि ये जो है रूम का टेम्परेचर मैटर कर रहा है क्योंकि रूम जो है उसका पूरे का टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या है सेम या फिर दूसरी चीज अगर आप इसमें कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए हमारा कहाँ लगा होता है ए हमारा रूम रूफ जो होती है उसके पास लगा हुआ होता है तो जनरली सेंसर अगर हमारा वहां पर लगा तो डेफिनेटली वो उसी एरिया का क्या करेगा टेम्परेचर मेजर करेगा तो रूफ के पास का जो एरिया है वहां का ये टेम्परेचर क्या करेगा सेंस करेगा और रूम के अंदर हर पार्ट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ वहां का टेम्परेचर चेंज करके अगर वो सेंस करके अगर वो कंट्रोल एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो डिफरेंट होगा पूरे रूम के लिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या जाएगा सेम हो जाएगा तो ये कुछ क्वेश्चन थे उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मतलब अगर हम डिस्कस करने बैठे तो काफी टाइम लगेगा तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको बहुत डेप्थ में पढ़े आप खुद से क्वेश्चन पूछे कि ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है तो क्योंकि क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपके पास सिंपल आएगा और उसके ऊपर लिंक बनेगी तो आप जो चीज बोल रहे हैं उसी के ऊपर फिर अगले क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले ठीक है ट्रांसलूशन अगर आपसे पूछा है और आपने एग्जाम्पल में एलबीडीटी बताया तो आपको एलबीडीटी पे क्वेश्चन पूछेगा आपने थर्मिस्टर बता दिया थर्मिस्टर पे क्वेश्चन आएगा आपने थर्मोकबल बताया थर्मोकबल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा और उसके बाद जो आप आंसर दे रहे हो उसी में से वो उस चीजों को पकड़ेंगे और वो ये चेक करेंगे कि आप जो चीज बोल रहे हो उसमें आप कितने क्लियर हो आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है तो वहां आपको एक फोकस करना है ठीक है ठीक है तो ये कुछ डिस्कशन हुए कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल डेली लाइफ पे ही बनते हैं क्वेश्चन मुझसे पूछा था उसका मैं आंसर भी आपको बताऊंगा कि किसी भी रूम के किसी भी रूम के अंदर जो आ, अगर आपके पास एक प्रेशर कुकर है प्रेशर कुकर के अंदर अगर मान लीजिए उसका जो नोजल है ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अगर किसी कंकर वगैरह से क्या हो गया ब्लॉक हो गया तो ये प्रेशर कुकर के अंदर का जो एयर जनरेट हो रही है ये कहाँ जाएगी ये क्या इसको ब्लास्ट कर देगी तो ब्लास्ट तो नहीं करेगी डेफिनेटली क्यों क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने जब इसको बनाया होगा तो उन्होंने भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट सोचा होगा ताकि ये ब्लास्ट ना हो तो ऐसा क्या अरेंजमेंट है और वहां पर क्या लॉजिक लग रहा है क्या प्रिंसिपल है कि ये ब्लास्ट नहीं हो तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन देखा है मैंने देखा है कि आपका इस पॉइंट टाइप के शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ढक्कन के ऊपर तो जब भी प्रेशर आपका बढ़ जाएगा और ये नोजल अगर गलती से ब्लॉक हो जाए तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये जो ढक्कन है ये यहाँ से क्या होगा ब्रेक होगा और यहाँ से एयर क्या हो जाएगी आपकी रिलीज होने वाली है ठीक है तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो उसके बाद आपको बर्नोलिस के प्रिंसिपल को ध्यान में रखेगा क्योंकि जब भी आप फ्लो की बात करते हो तो वहां का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है आपका बर्नोलिस है ठीक है ठीक है तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आप पढ़िए अच्छे से हर टॉपिक को डेप्थ में पढ़िए ठीक है और बाकी और कुछ होता है तो आप मुझे मैसेज किए ठीक है तो अभी के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय